Papi, una vez más, me da mucho gusto tenerlas el día de hoy aquí. Vamos a hacer algo diferente en este tutorial porque vamos a destrozar la funda de mi celular, esa que está aquí. No la vamos a destrozar, tipo, la vamos a agarrar y la vamos a romper. Sino que la idea es transformarla con los materiales que hay aquí en el estudio, que son muchos, para hacer algo diferente y mucho más cool. Esta idea nace un poco de la mezcla del destrozo de este diario. La verdad me pone muy nerviosa porque no sé cuál es el resultado final y yo soy mucho de planear, pero espero que salga padre, así que quédense conmigo hasta el final del video. Y si les gusta, por fin denle like, porque si este video llega a más de 40 mil likes, para mí es una señal de que les gustó y que voy a hacer una nueva versión. Así que... ¡Empecemos a destrozar! Se preguntarán, ¿por qué vamos a usar esta funda si ya está bastante viejita? Y es que esta es mi funda de la suerte, me la regalaron hace dos años en un evento y desde entonces ha protegido mi celular, así que vamos a utilizarla. Lo primero que voy a hacer es ponerle un color más brillante, que es este morado. Estoy utilizando esmaltes para uñas, que son súper padres y brillosos. Y además se secan muy rápido, entonces van a hacer esto mucho más sencillo. Todavía no sé con exactitud qué voy a hacer. Este es un proceso muy de dejar que fluya. Estoy pensando en algo como una galaxia y quizá un planeta o algo así. Entonces me gustaría que fuera una luna de corazón. Así que vamos a hacer un stencil utilizando un pedazo de cartulina que cubra nuestro celular. Y voy a dibujar un corazón más o menos del tamaño que quiero en mi luna. Y ya saben que para poder hacer nuestro stencil solo hay que quitarle la parte del centro porque después vamos a utilizar ese espacio para poner pintura. De verdad es una técnica muy sencilla, la pueden utilizar para hacer textos, figuras o lo que quieran. Pero bueno, quiero que tenga ese diseño como de galaxia manchada, entonces voy a agregar otros colores de esmalte y utilizaré este cepillo de dientes que solo uso para manualidades para darle textura. Y así va a parecer como más espacial, de otro planeta, galáctico. Pero le faltan estrellas, para eso vamos a seguir utilizando nuestro confiable cepillo de dientes. Le vamos a poner esmalte y para que pueda salir la, los puntitos, porque el esmalte se seca muy rápido, lo que vamos a hacer es utilizar un chorrito de alcohol. Lo vamos a mojar, después le ponemos el esmalte encima. Y con nuestro dedito lo salpicamos sobre la funda para que nos queden muchas estrellas. Ahora sí se ve mucho más cósmico, pero en una versión rosa. Lo que sigue es utilizar el stencil que habíamos hecho, entonces lo voy a pegar con cinta a la funda. No debe de quedar ningún hueco, debe de quedar muy bien pegado, porque si no la pintura se sale y nos queda otra cosa. Voy a aprovechar y voy a cubrir también acá arriba, no quiero que se pinte el resto de la funda. Tuve que ponerle un trapito o algo abajo porque estaba medio doblado y si no la pintura se iba a salir. Y ahora sí, ¿están listos? Le vamos a agregar spray metálico color plateado. ¡Tarán! Y cuando ya veas más o menos que se ve bien cubierto, hay que dejar que se seque. Aquí ya pasó un rato, se ve muy mágico, pero pasó un día. Y le quitamos la cinta. Esto fue como quedó. No me di cuenta de que pegué el stencil un poquito choco, pero lo vamos a solucionar con el resto del diseño. Necesito de nuevo todos mis materiales. Y lo que estoy pensando hacer es darle un contorno al corazón para que no se vea tan choco. Estoy utilizando un poquito de pintura plateada que de hecho es pintura de spray. Acá en esta otra hojita hice trampa y ya había ensayado las letras que voy a poner. Voy a primero escribirlas con un marcador de agua porque si me equivoco se pueden borrar. También le vamos a hacer una navecita aquí en la parte de abajo. Y ahora como me gusta cómo quedó, ahora sí lo vamos a hacer con un marcador blanco de esos que no se borran. Y mira, quedó así de lindo. Ahora dice Space Girl, chica del espacio. Yo creo que todavía le falta color y un toque kawaii, así que le vamos a hacer una carita feliz a la luna. También le voy a poner una órbita para que se vea más espacial y que le dé un poco de movimiento. Y utilizando también los esmaltes, vamos a empezar a agregarle color a la nave, a la lengüita. Falta el fuego, que es como, ya saben, como un naranja amarilloso. Y esto es súper fácil, si van a pintar con esmalte se van a secar muy rápido. Les recomiendo que utilicen un punzón para poder agregar los detallitos. Siento que le falta un poco de brillo, así que voy a utilizar esta laca plástica. La voy a poner encima para poder pegarle diamantina plateada, que sean como nuestras estrellas lejanas que brillan. Y ahora si se fijan, como que la laca difuminó un poco el marcador blanco, entonces la voy a volver a marcar. Lo bueno es que es indeleble. 
Y listo, terminamos nuestra funda. Quedó súper padre y espacial, que es como lo que quería. Algo del espacio, que es mi obsesión últimamente. ¿Y se fijaron que además todo lo hicimos con materiales fáciles de conseguir? Y terminamos con el video. Se preguntarán por qué traigo otra ropa. Eso es porque ayer terminamos de grabar el video. Dejé la funda ahí secándose. Y en la noche fui a comprar unas cosas a la tienda. Y en la esquina me asaltaron. Me quitaron mi celular. Me quitaron mi cartera. Y entonces ahora solamente tengo la funda. No sé qué hacer con ella. Así que digan en los comentarios qué opinan. Qué harían ustedes con ella. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.